うちのジントニックのこだわりうちのジントニックのこだわりまずライムメキシコのプレミアムライムってやつからあとグラスは必ず冷やしてあと氷は削り出してまあ手まで削って角を全部取ってなるべく水っぽくならないように、うん、あとはトニックウォーターはまあフィーバーツリーまあどこでも今最近使うようになったけどフィーバーツリーっていうちょっと本物のトニックを感じれるようなトニックウォーターそして最後ちょっとソーダとライムを垂らすっていうのは最初の一口目はあれさっぱりかなと思わせておいて最後どんどんトニックの甘さを感じていくような1杯で2回3回味を楽しんでもらいたいなっていうそういうこだわりは一応持って作ってるつもりなんだけどだこの1杯はやっぱりそうねバーにとったら本当に大切な、うん、カクテルかなと思って作ってます。お待たせしました。ジントニックです。まずジントニック飲むときやっぱりあのこの時間かけて飲んでほしくないからまず、うん、最初こうライムの香りあいい香りだなっていう感じで飲んでもらいたいんでまず香りから楽しんでもらって。ライムとトニックジンバランスが良さをこうグッと感じてもらってでもこれはもうちょっと口で説明するっていうよりも飲んでもらったら一番分かりやすいと思うんだけどとにかくジントニックっていうのはジンをトニックで割ってライムを入れたっていうカクテルではダメでやっぱジントニックってこう一つのカクテルにもう完成形をまあ多分どこのバーでもそうだと思うんだけどそれを求めて作ってるからこのジントニックっていうカクテルはやっぱりこの一杯にすごく。バーの思いが詰まってる一杯なんでそれをこう感じてもらえたらうんこれだけ
時間経っても全然水っぽくならないしライムが決して酸味が強いライムみたいのはうちなんかは使ってないからふわっと甘さを感じるけど全然甘くないっていう、うん、食事中には飲んでもらって。売ってよりはやっぱりバーに来てまず一杯飲んでもらいたいっていう感じのカクテルなんでこれもバーの醍醐味の一杯っていう感じで飲んでもらいたいかなうまっ<笑>全く最後まで味が変わんない最後までジントニックすごい香りだ<笑>こんな美味しいジントニック飲んだことねえよ地球上にこんな美味しいジントニックがあると思わないな最後までいい香りだねこれ夢<笑><笑>